നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി ഉറപ്പിച്ച് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജോസ് ടോമിന് ലീഡ് ചെയ്യാനായില്ല എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടി മറനീക്കി പുറത്തു വരികയാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിലും യു ഡി എഫിന് മുന്നേറ്റം വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ല യു ഡി എഫിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലമായ പാലായിൽ കുമാരപുരത്തും ഇടനാട്ടിലും പോലും എൽ ഡി എഫ് മുന്നേറുകയാണ് ഉണ്ടായത് യു ഡി എഫിന്റെ പരമ്പരാഗത പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട് അപ്പാടെ ചോർന്നുപോയോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിനു മാണി വിഭാഗം ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് പാലായിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പ്രതികരിച്ചു വോട്ടുമറിക്കൽ നടന്നുവെന്നും ആരെ ആർക്കു മറിച്ചെന്ന് ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമെന്നും ജോസ് ടോം പറഞ്ഞു കെ എം മാണിയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ കാണുന്നതിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക തകർത്തെറിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഈ ഫലം പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങിയ ഉടൻ ജോസ് ടോം വോട്ട് കച്ചവടമെന്ന ആരോപണം തിരികെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വോട്ടിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ മുന്നിലെത്തിയ പഞ്ചായത്താണ് കുമാരപുരം അന്ന് കുമാരപുരത്ത് നിന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ട് തോമസ് ചാഴിക്കാടന് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ഇവിടെ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് വോട്ടിന്റെ ലീഡാണ് കെ എം മാണിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണി വലിയ പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അതെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നിട്ടും പാല യു ഡി എഫിനൊപ്പമാണ് നിന്നത് അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എം മാണിയേക്കാൾ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് മാണി സി കാപ്പൻ രാമപുരത്ത് നേടി ിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മാണി സി കാപ്പന് വേണ്ടി യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം മറിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം അതിനാലാണ് മാണി സി കാപ്പൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ജോസ് പറഞ്ഞു പാല ഭരിച്ച പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ടുകൾ എവിടെ പോയി എന്നതും ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പാലായിൽ തോൽവി നേരിടാൻ കാരണമായത് കേരളം മുഴുവൻ തകർക്കുമായിരുന്ന രണ്ടില ഇല്ല എന്നതാണോ പൈനാപ്പിൾ എന്ന ചിഹ്നമാണോ അതിനപ്പുറം കോൺഗ്രസിന്റെ പാലം വലിക്കാനാണോ അതല്ല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുമറിക്കലാണോ ജോയ് എബ്രഹാമിന്റെ പ്രസ്താവനയാണോ ജോസഫിന്റെ പിണങ്ങലാണോ എന്താണ് പാലായിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായതെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുകയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ വീട്ടിനു മുന്നിൽ നേരിയ സംഘർഷം നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ച ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയ കെ എം മാണിയുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ എത്തിയ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത